Ayon sa pag-aaral ng International Center for the Prevention of Crime, epektibo ang CCTV para maiwasan at maresolba ang mga krimen. Sa mga nakalap na video ng Alisto, ipakikita namin kung paano nakatulong ang CCTV para mahuli ang mga suspek sa ilang krimen. Noong January 26, nakuha na ng dashboard camera ang pang-hold up ng tatlong lalaki sa isang pampasahirong van. Nakahiwalay silang sumakay. Nagpanggap silang pasahero. Ang naging hudyak ay tawag umano sa telepono. Ano na yung ng van? Dalawa sa pasahero nito ang magpinsang sina Enrique at Ronnie. Hindi na tunay na pangalan. Napapweso sila sa likuran. Ang magpinsan, eksklusibong nakapanayam ng alisto. Kung titingnan ko po siya, ano, parang, parang natural din po na passenger na gaya namin na hindi namin nakakala na may mangyari pala po masama sa amin. Parang ganun. Si Rone ay mula sa New Zealand at nagbabakasyon lang sa bahay ni na Enrique. Na-realize ko pa rin yung nung event noon na hold up ako. Pero, like, I've... Trying to release it in my mind that I shouldn't think about that while I'm in vacation here in the Philippines. Hindi na sila nakapalag sa mga holdupper. Sinigay nila ang kanilang mga cellphone. Pagka bigay po ng cellphone, hindi mo po na contento. Pati password binigay po. Kinuha po. And then, sabi ko sa pinsan ko po, Kuya, kaysa masaktan ka ba, bigay mo na lang yung password. And then, binigay po niya yung password. Tapos, eh, bago, dapat, dapat nga po kasi tatago ko rin po yung cellphone. Eh, nahuli, nahuli na rin po kasi ako. So, sinabay po sa akin, o, oh, sana, sana yung cellphone mo. Binigay, binigay ko na lang din po. Wala pang dalawang minuto, nakuha na ng mga kawatan ng anim na cellphone, isang laptop, at hindi pa malamang halaga ng pera mula sa mga pasahero. Kaya sa studio na lang. Relax ka lang, mamaya ka lang baba. Kaya mo lang mga baba. Ah, dito lang kami. Bumaba ang mga suspect sa Bendia, Pasay. Trauma ang inabot na magpinsa sa nangyari. Hindi po ako nakatulog nun. As in, feeling very po sa sarili ko nun na ano. Wala, ito na naman. Sabi ko, 28. Bagong taon, ito nangyari sa amin. I feel so nervous that I don't want to mention it. When they approach me and know that it's a hold up and they show me the knife, which is really huge. Sa investigasyon ng pulisya, nakilala mga hold up na si na Dominador Dar, Jefferson Padirlian, at Jano Magudato. Itong tatlong suspects na to, dalawa dito is magkapatid. Ang isa, kamag-anak din nila. Ay sa record ng PNP, 2014 pa, ay may record na sila ng pang-hold up. Ang modus nila, talagang magpapanggap na pasahero or um, mag, uh, magagamit sila ng motor, tapos magdideklara na ng hold up. Ito na talaga ang trabaho nila. hindi na sila bago sa ganitong modus dahil ilang bes na silang nahuli. Isang bagay, bakit sila nakaka, nakakalabas? Available ang offenses na to. Pangalawa, yung disinterested yung, yung complainant to file, to file or to pursue case. Bahas sa kumalat na video sa social media, nakuyog na rin sila ng taong bayan dahil sa pagnanakaw noong 2016. Meron na itong silang previous cases, like sa Pasig sa Manila, aw oh, sa Makati, tsaka sa Pasay. Pag nagkakakita ng pagkakataon at tsaka nakapag, uh, naka, nakapagnakaw, magpapahinga ng ilang buwan, titira na lang sa kabilang lugar. Nakatulong na may dashboard camera, video ang sakyan na naging ebidensya sa krimen. Patuloy ang paghanap ng pulisya sa mga suspect. 
robbery with force and intimidation ang isa sa mga kaso sa kanila. Sa inamyandahang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017, ang parusa ay para sa kasong pagnanakaw ay nakadepende sa kung mataas o mababa sa 50,000 piso ang halaga ng ninakaw sa biktima. Isang palatandaan ng taong may balak na masama ay ang malikot nilang mata. I-generalize lang natin. Ibig ko sabihin, malikot sa loob ng sakyan. Hindi lang sa mata, napatingin-tingin. Malikot siya, hindi mapakali. Dapat alisto na tayo doon yung mga driver natin. Para may iwasan ang bigat ng epekto ng holder sa mga commuter, huwag magdadala ng malaking halaga ng pera tuwing babiyahe. Ay hindi sa pulisya, tama na hindi na ng laban ng mga pasero dahil may patalim na dala mga suspect. Consider natin yan, arm and danger. Huwag dumaban kung ano ang ano, ibigay. Tapos kung may nakita kayong pulis na, immediately i-report. Kung maipit sa parehong sitwasyon, pwedeng tumawag ng pansin ang driver sa pamagitan ng paghasar ng sakyan. Magbibling, maghasar, magsaksi si Bukhorn. Na hindi na papansin din ng kriminal sa loob. Kung pagsabihan man siya na itigil mo po siya, itigil. Pero at least naka-attract na ng attention. Baka tutulong din kung pagmamasdang maigi ang holdupper at kung may kamera sa sakyan para matukoy agad ng pulisya ang mga kawatan. Kung may impormasyon kayo sa kinaroonan ng mga suspect, pinipot agad sa hindi ng pulisya o tumawag sa Malate Police Station sa numerong 310-0045. Dito naman sa barangay Pamplona 3, sa Las Piñas, 24-7 ang pagbubantay sa 36 na CCTV camera. Isa sa nahuli cam ang lalaki ito na nasa video. May nagbigay ng impormasyon sa barangay tungkol sa kahinahinalang kilos ng lalaki. Ang barangay nagsimula ng magbantay. Talagang pinagtanuhan namin yan, pinintay namin, Pinagmasdan namin lahat ng mga tao na dumadaan dyan. At through our CCTV nga. So siya na ano namin na, na pinpoint talaga namin na medyo iba yung galaw niya eh. Kasi tatambay siya, tapos lalakad siya. Paikot-ikot lang siya doon sa lugar na yun. So siya talaga yung aming, uh, ika nga yung ano, person of interest na na-identify namin. Hindi na malay ng lalaki na may nakamanman sa bawat kilos niya. Hanggang sa portrayin niyang dukutan ang isang estudyante, pero hindi siya nagtagumpay. Sa isa, hindi naman siya nagtagumpay doon kasi nung buksan niya yung atong bubuksan niya yung bag ng isang estudyante, Naatanaw niya yung aming patrol na from there, nagtry na siya lumipat sa kabilang, sa kabilang side ng, ano, ng kalye. Ang sumunod na video nadakip na ang lalaki ng mga barangay tanod. Sinubukan pa niyang makawala sa pagkakahuli sa kanya. Siyempre, dininay niya yun nung una, di ba? Wala na mga amin na ganun eh. Pero nung... Uh, kinapka pa naman siya, nakita naman yung mga, mga bagay talaga na ninakaw niya doon. Ay sa pamunuan ng barangay, nakapandukot na sa iba pa ang lalaki bago pa man makunan ng CCTV camera. Pero ang pangalawa niyang pagdukot na epic fail dahil sa CCTV. Nakalaya rin ang lalaki dahil walang nagsampang reklamo laban sa kanya. Ay sa polisya, epektibo sa investigasyon ang CCTV bilang electronic evidence. Nakikita rin natin yung modus ng mga kriminal. Paano ba nila isinasagawa ang isang krimen through the CCTV? Nakikita natin ito. And therefore, yung mga future crimes na pwede pa nilang magawa, na the same modus, ay uh, pwede natin mapigilan. Kaya pa ng polisya hanggat maari sa bawat bahay, gusali o kalye ay may CCTV camera. Pero dapat nakaplano ang paglalagay nito sa paligid. Tulad ng video na ito, pagmasdan ang lalaki nakaangka sa isang pulis sa kayo ng motorsiklo. Maya-maya pa ang lalaki bumaba ng motorsiklo at kumaripas na ng takbo. Maya-maya pa ang lalaki kumaripas ng takbo. Nang mahuli siya rito, nang ibababa siya ng sasakyan, is nag-attempt siyang tumakas. Sa isang kamera, kitang pagdakip sa kanya ng mga tanod. Sinubukan pa niyang makatakas pero wala na siyang kawala. Nakuha sa kanya iba't ibang case ng cellphone. Pero hindi nakulong ang suspect dahil walang biktima nagsampan ng reklamo.